Kvočka je bio prvi zapovjednik logora u Omarskoj. U junu 1992. na tom položaju zamijenio ga je Željko Mejakić. Milojica Kos, zvan Krle, djelova je kao jedan od tri zapovjednika smjena straže u Omarskoj. I u tom svojstvu nadgledao je veći broj stražara. Optuženi Mlađo Radić, zvan Krkan, bio je jedan od tri zapovjednika smjena straže u Omarskoj. Optuženi Zoran Žigić nije držao formalni položaj u bilo kojem od logora, ali je s vremena na vrijeme ulazio u sva tri logora kako bi tukao, mučio, ubijao, zlostavljao i pljačkao zatvorenike. Pridruž živio u pravom smislu u ono titovo vrijeme. Dakle, ovdje su ljudi od Vajkada živjeli zajedno, naslanjali se jedne na druge. Minaret gledao u tornjeve crkvi. Jedni drugima dolazili na svadbe, na sahrane, na kumstva. Međusobno se uzimali, dakle, jedan klasičan primjer jugoslovenstva. Mi smo osjetili mjesec, dva dana u naprijed da se nešto događa, ali to je sve lepdilo u zraku. Ali kao što čovjek ne može da predvidi gotovo ništa u životu, tako nismo mogli predviditi ni to. Dakle, prijedor je ubijeno Zasigurno preko 4.000 ljudi. Većina ljudi nije vjerovala, naivno nije vjerovala, da se može desiti u jednom partizanskom kraju, kakav je Prijedor, Potkozari, gdje je bila neprijateljska ofanziva, treća, jel tako, da može doći do narušavanja nekih međunacionalnih odnosa. Ovdje su ubijani Prijedočani. Ovdje su Prijedočani ubijali Prijedočani. Od onih koji su bili zatočeni i od mojih radnih kolega jedino sam ja preživjela. Dokazi će vam svake razumne sumnje pokazati da su hiljade muslimanskih i hrvatskih zatočenika patili i izgubili život u tim zatvoreničkim logorima i to samo zbog svoje nacionalnosti. Sigurno zločina je počinjelo više ljudi nego što danas sjedi pred vama. I covered the war in Croatia, so Bosnia was always there. And I think it was, from what we learned from, from Vukovar, from Knin, from Glina and Osijek and places, it seemed inconceivable that what happened in Croatia could happen in a country where the whole carpet, the whole tapestry was so finely woven, house by house, street by street, classroom by classroom. The first time I really got involved with Bosnia-Herzegovina as a story was when we heard rumours here in London of what were being called concentration camps in the newspapers. Well, the media, they called it a civil war. Uh, there was always this undercurrent of sort of, oh, the ancient ethnic hatreds, here come the Balkan barbarians again. They were at it only last year in Vukovar. There was an element of that. Refugees who were arriving in Croatia were talking in very dramatic and worrying terms about what was happening in the Priador area. People didn't want to talk about genocide, for sure. 
Um, they didn't even want to talk about uh, aggression or, or, or ethnic cleansing. U proljeće 30. aprila 1992. godine srpske vlasti, srpske snage, odnosno srpska demokratska stranka ruši ovdje legal nasilno, ruši, dakle izvodi puć, jeli? Tako da kažem tim žargonom političkim ruši legalno izabrane organe vlasti, smjenjuje Bošnjake i Hrvate sa svih pozicija i zauzima vlast. Niti smo bili naoružani, niti smo bili spremni. Ovaj, jedno nedeljno popovodnje, oko dva sata, počeli su od ozgo sa asfalta da tuku sa, sa tim teškim naoružanjem po nama. Mi smo otišli u, tamo prema tom potoku, ovo susjedno selo Haljči i mi skupili se svi i, i, i stari, i mladi, i djeca i tako dalje. Preuzeta je potpuna kontrola vlasti u gradu. Policija, sud, su, ovaj, e, banke, općina naravno, to je bio jedan važan segment. Radio kao jedan medij, kao medij koji će propagirati ono što lokalne vlasti srpske ovdje ovaj saopštavaju. Na ovom prilikom oglasio se i krizni štab iz Prijedora. On poziva sa srpski narod sa područja općine Prijedora da se stavi na raspolaganje vojske Srpske republike Bosne i Hercegovine i milici u odbrani grada od paravojnih formacija. A od građana koji su ojali Srpske republike Bosne i Hercegovine traži se da na svojih kući na vidnom mjestu isteknu bijele zastave. Bijele zastave. Srbi kad su zauzeli vlast, svugdje su bila obilježja srpske zastave, srb, srpska... Srpske, srpska ikonografija, dakle ljudi koji, koji su neupučeni, koji bi tu došli ako su imali priliku da dođu, stekli bi dojam da tu niko ne živi osim Srba. Kad smo prenoćili, već se počeo pregovarati kao trebamo mi ovi nagoni nas, ova žene, šta je, plaće narod, ne znaju šta će, i kao, ajte se i predajte. Ja sam recimo redovno krenula na posao običajeno, jeli kako ide, i ja sam zatekla naoružene ljude pred zgradom suda, koji su izvadili nekakvu listu, jeli, pogledali su tu listu i pitali su kod idem, rekla sam da je na posao, oni su mi saopštili da ja tu više ne radim. Mene su upozorili da sam na nekakvom spisku za, za saslušanje, za privođenje, Radovan Karadžić, the leader of the Bosnian Serbs, denied the reports in an ITN news bulletin. I invite any foreign correspondent to come to Bos uh, Serbian part of Bosnia and Herzegovina and to point out what city or, or town they would like to search for concentration campuses for civilians. But was challenged by the newscaster at the time. If it isn't true, show us. And he had the bravado to say, well, sure, I'll show you. I went to Belgrade, to Pale, to Banja Luka, to Prito, expressly to get into Omarska. We were promised by Karadžić when he was in London that we would get into Omarska. We finally landed in Pale, where we were stayed with Karadžić and Miladić in their headquarters and hoped that they would make their good their promise to take us north to the Prijedor area. Posle su nas uh, strpali u gradski autobus, autotransporta Prijedora, na kojem su se sa strane na, na, na uh, ogledalima, retrovizorima, vjorile velike srpske zastave. Jedan od ti naoružani ljudi koji mene pozna je rekao je da ulazim u taj autobus. Strpali me dakle u autobus i ja sam krenula. Ne znam ništa, niko mi nije govorio nikud idem ni gdje idem. Kad smo izišli na cestu prije Drbanja Luka, ja sam pretpostavila da me vode u Logoromarska. Nisam nikad pomisla da je to tek uvod u pakao kroz koji ću proći.
they told us we could go to Manyacha, which was a camp that had already been inspected and was the least awful. They tried to stop us at the meeting by offering us other opportunities, which we turned down. You know, keep your maniature for later. Um, and uh, they tried to stop us physically with this prank, a mock ambush, firing over our vehicle and pretending it was Mujahideen in the woods, leaping around like idiots, pretending, thinking we were idiots and would believe them. The Bosnian Serbs don't call a massacre a concentration camp. Come in, they challenged ITN, and see it for yourselves. Under Serbian armed guard for our own protection, a three-day journey ended here, at the gates of a disused mine in northern Bosnia. But we insisted that we wanted to see the ones that had the rumours, from where the rumours were emanating, that the, that the killing was happening. Which was a secret, hidden. The Red Cross had never been there. They'd been denied access. Why? Uh, terrible things were happening. There, were, there was a group of women lined up at the side of the police station in Priador, and while we were kicked outside at one point to, while well, they made phone calls in the crisis staff. Um, we asked these women, what are they all doing? They were all waiting for news of their menfolk and there was only one word on their lips, Omarsk. Pucalo se okolo, videli smo takvu vrlo blizu je robna kuća i jedan od, od gradskih trgova. Vidjeli smo tamo vojnike sa, 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 sa puškom u nuncu, pucaju prema negdje. Vidjela sam spaljena, spaljene kuće. Neke kuće još je kuljao dim iz ovaj, kuća, dakle nisu još bile ono potpuno <laughs> izgorile. Bila sam u stvari da pojedinih naselja i sela više nema uopšte. Pogledao sam u pravcu starog grada. Stari grad je bio buktinja, dakle bukvalno gorile su sve kuće i pretvaralo se u jedan ogroman plamen. We are still Dima Koise Visoko Visoko Dizogore. It began in a hotel in Banja Luka. Um, and it proceeded to 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 with a drive past a town which had been completely burned out and ravaged, uh, called Kozorats. And we had no idea that the violence that we were driving through that was being enacted around us, houses smouldering, um, shoes on the doorsteps, because the families had, had run for their lives and left their shoes, um, white flags hanging from some buildings in terror, we now understand. On the roads to Banja Luka, Muslim villages lie empty and deserted, homes destroyed. Pred ponoć došli smo za mene nepoznata lokacija, a to će biti onda ovaj rudni komarska tamo, oni hangari i ono. Ova, dotrelo sam spred jedna vrata, špalir je tu, naredba je izlazli. Na autobus se stao i jedan od tih navruženi ljudi kojeg ja poznajem, koji je moj komšija, je rekao meni komšinice idemo i uveo me u zgradu upravnu zgradu ovaj rudnika. Mi smo prolazili kroz špali rudnika, ovaj koji su tako napravili prolaz jedno svega metar. I kako smo prolazili tako su nas udarali. Vidjela sam jako puno mojih sugrađana, ljudi, rođaka za koje familije nisu znale ni gdje su ni ništa, koji su odvedeni i tu su smjestili u nekakve prostorije, vani sjede tako neki od njih mene dozivaju. To je prostorije koja je veličine možda 15 sa, sa 10, kasnije jedna se bilo smještano preko 600. 
mi smo samo na stojeći slagali se kao, kao šibice ili kao sardine. Slagali se jedan do drugog. I kad se je puna ta prostorija stojećih ljudi onako a, a, ovaj, a, napunilo, onda odjedno dolazi komanda sjedite. I onda su mi ove žene rekle, pitala sam ja šta vi to radite. Tu kaže, vi ti ćeš to raditi, sigurno dijelimo hranu tim ljudima koji su zatočeni u logoru. Nemaš ti gdje sjest kad nemaš gdje ni stojati. Toliko nas je bilo u toj prostoriji. Najviše na udaru ti srpski vlasti su bili intelektualci u stvari. Malo koji intelektualac iz Prijedora nije prošao jedan od Prijedorskih logora. Ja sam gledao kada e, su u naručju oca ubijali sina. Gledao sam kad su pored sina ubijali oca. Imali ste članove cijele porodice, bude otac. Majka, djeca u logoru. I moj sin je došao. I have only once in my life, and I doubt I'll ever see it again, seen men who are scared to death. Ja sam priželjkivao da kada dođem u takvu situaciju, kada budu ubirali da odaberu mene. Moj sin je bukvalno bio dijet, 16 godina. Naravno da nije znao šta je politika. A door opened in this great hangar. Men came out <clears throat> in various conditions, it must be said, but the worst were terrible. They ran towards us out of the hangar, out of this doorway, um, and into a canteen past us. It was lunchtime. They were drilled across this yard, beefy guy with his machine gun at the top of a sort of staircase trained on them. Ooh, you know, it's almost as though the world's gone black and white. You know, I'm, I'm, in, I'm in another time. In small groups, under heavy Serbian guard, they are ushered into the canteen for their single meal of the day. Some with shaven heads. Um, we call it lantern jaw. Gaunt, eyes, inflated. Uh, 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 rangy fists, bony hands. Conditions which have been hidden from the world, as the Serbs have denied access here to the United Nations. They sat down for what was called lunch, but they, they lined up for this watery bean stew, took their bowl. Well, it was a it was slop, as we call it. You know, it was water with a couple of beans floating around in it. Most have been here for two months. They say they don't know why, but they were rounded up from their homes. Each took a bit of bread in his hand and interestingly later kept them for later. I saw, I saw them holding their bread. They didn't need it then, they needed it for later or tomorrow or the next day or for somebody else maybe. And then the men left, back to wherever they'd come from, away from our cameras and questions hidden from the United Nations and the Red Cross who've been denied access to Omaska, hidden until now from the world. Za 96 dana ili 90 dana ili 85 dana koje smo proveli u Omarsku nismo pojedinačno pojeli više od 5 kg kruha. Thank <laughs> you. 
We saw, oh, less than an hour in the canteen. As these shifts changed, they came in, had their watery soup, uh, left again. In a state of palpable fear, clutching this little bit of bread as they went back. They got about a minute, maybe, three minutes, maybe, to eat this, to eat this thing before another 30 came in, and then another, they left, and then another 30. Kada za ta dva minuta ne stigneš da pojedeš parče hljeba ili obično se pojede na brzinu ta nekakva čorba taka koju dobijemo, ono se sakrije to parče kruha pa se negdje kasnije pojede. Trebaš ti izdržati iz dana u dan, šta ja znam, jednom u 24 sata dobiješ nešto jest i to traje danima, mjesecima. I'm surrounded by guys whose eyes are burning to talk. And I tell you, there's nothing like the eyes of someone who wants to tell you about what's going on in a place like Omarska and cannot. You know, they speak for themselves. My abiding memory is sitting down with a man who was eating, clearly hadn't eaten for a very long time. He was terribly thin. And of course, in a mask, they had clothes on. So perhaps their, their, their state of undernourishment wasn't as clear as it was at the second camp of Trinopoli. They were dressed, but one man I sat down next to said, I cannot tell you the truth, but I cannot lie. How are you treated? What are the conditions, I asked. I don't want to tell lies. I can't speak the truth. Thank you for coming. I didn't know then that we were looking at the best of the best. We were looking at hand-picked men in the best condition. Um, but the best condition in Omarska is terrible. We were told that the army does not control Omarska, that these prisoners are the responsibility of the civil authorities and local militia. We sought an explanation from the camp commandant. This is not the camp, this is the centre, the transit centre. Omarska and Ternopoli, both the centres, not camps. Little did I know what I know now, what was going on upstairs from the canteen, that they were being systematically held and violated by these beasts. Vrlo je teško da se vi odbranite od jednog čovjeka koji je fizički jak, koji ima oružja tu, znate. Teško je, teško je biti u tom momentu pametan kako vi da reagirate, znate. Da vas ne ubije, da vas ne masakrira, on može sve. Nikad ne mogu da zaboravim taj trenutak kada, kada, su me, kada me prozvao I kada sam ja iz dna prostorije krenuo prema vratima i kada sam čuo krik moga sina koji je zvao i molio tata vratce. Pozvao bi ženu, mi u početku naravno niko ništa nije govorio. Strah je vrlo teška emocija i čudna, znate, kad vas obuzme strah, vi se počinete sebe bojati. Dođete u situaciju da ne smijete pitati u svoju sapatnicu koja je s vama gdje si bila i šta ti se desilo. Ja sam njemu, pokušavajući naravno da ga smirim, obećao da ću se vratiti, mada nisam bio siguran da ću se vratiti, jer sam znao da je tu žiga. Bijela kuća je prostor gdje su oni pravili selekciju i smjestili ljude za koje su oni smatrili da su jako opasni, da su ekstremni da ovaj, su prijetnja opasnost srpskim vlastima. Takvi ljudi koji, koji, koji su trebali da, da, da kao eventualno da su krivi po njihovom nahođenju, odlazi su u bijelu kuću, izolirani, najveće su likvidirani. Najčešće su iz bijele kuće izvodili, ubijali i sutradan sljedeći dolazi. Nas su uveli u bijelu kuću. Jedne noći, da taj njihov vidov da, ovde, na ovome dijelu, ovde, naložene su demperske gume. 
a ovdje su bili logoraši koji su boravili na pisti i danju i noću. Šta su oni uradili s tim? Naložili su ovdje jednu veliku vatru, tu vidovdansku vatru, i onda su naredili određenim logorašima koje su oni za tu priliku pripremili, naredili su da uhvate kolo oko vatre, a oni su bili iza leđa. I ovi su sad kako skakali, kao neka loto, lutrija, nešto je bilo. Čoveka koga odaberu, udarili bi ga samo nogom u leđa, on je upadao u plamen bezglasno. Nema, nije bilo uopšte glasa. Samo hop, nestane, proguta ga dimi vatra. Ovde tamo, tamo je s te strane, ne znam, i mene baš zanima da li sad postoji, bile su česme i betonska korta. A od tih česmi ulaz je bio jedan u takozvanu mujnu sobu. U toj sobi je boravilo oko 500 ljudi. Ja ne znam toga muje. A ima dokle možemo? Ne može, ne, završeno je. Pa dovolje možemo? Ništa, nema dalje. Nema, nema dalje, ajde, nema. Hoćeš li reći da idu, nisu više bezbjedni? Harune. Ja ne mogu garantovati. Evo ga, evo ga. We were being shepherded around by two men, a man called Drljača, who was the chief of police, and a man called Mejakic. And we wanted to get into the hangar. Where are the sleeping quarters? Where are the workplaces or whatever that we didn't know? Kad su oni stigli u logor, to su oni snimci od petoga, ali mi nismo bili u logor, mi smo uklonjene. Jer su stalno srpske vlasti iz Prijedora, Šimo Drljača i ove srpske vlasti su demantirale da je žene su uopće zatočene. Uvijek su oni to cijelo vrijeme tvrdili. Everything we did was being done under a very frightening and menacing presence. It was a horrid place and one that I will never forget, and one that does, have, does not have a, a rightful place in a, a, a humane world. Even that which they put on show of Omarska for the cameras was so dreadful, and it was so obviously not the whole picture. So the question is, what is the whole picture? Ja imam sedam rebara skršeni. S ove strane imam četiri rebra skršena, a s ove tri. Sa nama u prostoru je ušao žiga i još dva vanika. Isto u momentu kad smo ušli počeli su da nas tuku. Jedan sa jedne strane i jedan sa druge kako ja ležim pod onom stolicom i vrhovima oni svojih vojnih čizama počeli da me tuku po rebrima. Natirali su nas u jednom trenutku da se postavimo u položaj četvronoške, onako, jel? Žiga se crekao sa svojim pokvarenim zubima i rada kaže, mora ti tako kao pas. Udara, 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 ne brojim ja koliko ja to dobijam udaraca po leđima. Udaro je dok si nije umorio. To su bile stravične batine, dakle to je, to je, ako kažem, hiljada udaraca, ono, malo sam rekao. Dakle, oni su se smenjivali, 
smenjivali sa udarcima, prvo udara žiga, pa onda dođe duča. Ja se sjećam, recimo, tog duče koji je imao stotinjak kilograma, dakle, jak čovjek koji me je udarao po leđima, nekakvim palicama. Do jednom trenutku, onako klečeć pored mene, jel, u jednom trenutku je uzao košlju, ako se hladio se, jel, zagrijao ti tog fizičkog napora udaranja. Osjetio sam poseban bol. A to je bilo da je pukla dijafragma. I onda kad su oni, kad sam ja, poslije nastao period moje nepokretnosti, pa su oni mene čak u čebadima stavio me na čebe pet, šest ljudi, pa me kao vode na ispit, kao imam ja još nešto reći. Pao sam u lokvu krvi, jer je do tada, dakle, kako su me udarali, ja sam povrćao krv, dakle, ja sam... Prvo su bile kapce, pa se to stvaralo u jednu, jel, veću površinu, na kraju je bukvalno to bila lokva krvi. Dakle, ja sam licem klonuo tu lokvu. Ljudi kasnije koji su bili u toj mujnoj sobi, on kao to je bila straha i uža slušati tebe kako si vrištio. Bio je jedan šef stražarske smjene koji je prednjačio, da kažem tako, ajde, koji je bio prepoznatljiv po tom odvođenju žena. On nije ovaj, nije pravio nekakvu posebnu selekciju, pa da mu više ove mlađe žene. On je manje više, ja ne znam, čini mi se, čini mi se, evo, mogu to sad slobodno reći, da nije bilo žene koju on nije odveo. Kiki, dobar čovjek iz Prijedora Brica, koga su svi voljeli. Naravno, natjeran, legao je, legao na sredinu sobe i onda je duča taj, taj grdosija od čovjeka s kakavom po stomaku. Kad vrate ženu, dakle, nema nikakvog razgovora, ni priče, ni ta žena se ispovijeda nama koje smo s njom zajedno, je li, tu u sobi, nego bude odsutna, zamišljena, izgubljena, vi možete naslutiti ili pretpostaviti. Naravno, kasnije to će tek. Vi ste u svojoj nekakvoj muci, čekate kad ćete vi doći na red. Pa puno vi tu i ne zaključujete, ni razmišljate. Nego, ono, samo možete pretpostaviti da nešto nije dobro i da se nešto ružno dešava. Trpeći batine, s vremena na vrijeme, dakle, sam pogledao tamo. Bilo mi žao Kikija. Bilo mi, naravno, žao i mene. Imao sam osjećaj da mu krši rebra. To je stravično, dakle, kada čovjek skače neki pola metra u zrak i oskače bukvalno od njegovih rebara, od stomaka. Priželjkivala sam samo da me ubiju metko. Da me ne muče, da me ne masakriraju, da ne rade od mene, jer to je bilo strašno. Strašno. Ljudi se raspadaju od živi rana, došlo je do sepse, do gangrene. Ljudi mole Boga da je ubiju. Razumijete? Ne, nije smisao ubiti čovjeka, to je civilizirano. Treba ljude mučiti, iznurivati, do besvijesti, pa vi ste imali crvi izlaze ljudima iz rana. Izvona se ispred te bijele kuće gdje je bila jedna lokva. Dana nije padala kiša. I natjerao nas je da se umijemo u toj lokvi i onda onako prkosno se cereć kaže Jer mi smo, kako smo se umunjivali, ta lokva je postavila crvena. Od krvi, naravno. I onda onako, kažem, prkosno cereć se govorio je, a djeca jela jagode, pa se malo crvenila. Ja sam po prirodi malo temperamentan čovjek. A malo imam, kod nas se to kaže i duži jezik. Volim da psujem. Ja sam strašno galamio, psovo. Nisam ja biro da li su to muslimani, da li su srbi, da li su moje kolege koje su došle sa mnom iz policijske stance. Ne znam, jednostavno sam tražio pražnjenje iz samog sebe i to sam postizao psovanjem, galamom. A šta tu vi možete? Ništa. Ubija vas ta besmomoćnost. Vi tu ništa ne možete promijeniti. 
Molite Boga da preživite, pa jednog dana da ispričate to šta se desilo i da će to imati nekog efekta. Ili molite Boga, ako je red na vas došao, da vas ubiju metkom. A najmanje se ubijalo tamo metkom. Najmanje. Čovjek bi volio da egzistiraš. Volio bi da si živ. Albi, ali žarko želiš da si nevidljiv. Da tebe ima, ali da on tebe ne, ne vidi, a ne može. Svakako ne mogu zaboraviti uh, da je u Omarskoj bilo i prkosnika, bilo je ljudi koji, koji su u jednom trenutku reagovali, branili se. Sjećam se jednog mladog čovjeka, Hopovac mu je bilo prezime, koji ga su tukli nekoliko, nekoliko puta i onda je jedan puta tako u prostoriji rekao prvi put kad me, ako me još jedan puta pozovu, ja ću reagovati. Prozvali su ga. Bilo je ljudi koji su na licu mjesta isprovocirali svoju smrt. Izuzetno hrabri. Ja sam od nas 3000 logoraša, samo sam jedan glas čuo u gluha doba noći gdje viče ne daj se Bosno. Kad smo odveli nakon desetak minuta čuli smo puce. Skočio je na inspektora. Dubli su ga. Ne daj se Bosno, a oni se cerekaju. Nema toga čovjeka više. Ali ta je zagrizo smrt. Ne htio da se pokori. Časni sude, u ovom suđenju govorit ćemo o jednoj vladinoj politici progona i etničkog čišćenja. Radi se o zločinima na ogromnoj skali. Počinjen je tako što su ne Srbi, najviše bosanski muslimani i hrvati koji su živjeli u tom području, bili izluženi izuzetno okrutnoj i nehumanoj kampanji terora. Nešto slično nije viđeno u Evropi od kraja drugog svjetskog rata. First, they were making absolutely certain that there would be no resistance or power left in, in the Muslim community. And it was an organized and systematic campaign of ethnic cleansing of, of an evil nature. Analizirajući ono što čini uh, definiciju genocida, dakle, tačku po tačku, ali sve sprovedeno u ovom gradu. I do think that the War Crimes Tribunal has a value because those responsible for those crimes who have not been arrested, who have not felt the finger of justice on their shoulder, live in fear that they'll be found out. And the War Crimes Tribunal is documenting that a crime took place and the deniers can't hide from that. Why do these human rights people keep pretending that there's this great bright tomorrow all the time? You know, why do they keep going on and on about, oh, we have our justice, we have our tribunal? And then you have these people at The Hague who say, oh, because of us here in our tribunal, the dictators and, kill and tyrants of the world will fear our justice. Well, Mr. Assad doesn't seem to be very afraid, does he? Um, carrying on much in the footsteps of Dr. Karadzic and the others. The same formation of the Haarskog Tribunal was the most important story for the Lakovirne, that the truth will finally be satisfied. Sada naravno svi znamo da to nije. People went up to Holland, bared their chests, spoke their all in great detail about the things they'd suffered and especially the women, the violated women. Imate nekakve apsurde, dakle paradokse imate, pa izrečeno recimo za genocid manja presuda, manja visina kazni nego za za ne znam neka i druge teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava i tako dalje i tako dalje, manja kazna. 
Vitanie już nie działa. Wykonaj już kawę. Zjeczyć mamy. Zjeczyć mesu. Šetujući ulicama Prijedora, ponekad sam sretao ljude koje sam vidio u uniformi u Omarskoj. Ja sam se bojao susreta sa Šaponjem, čovjekom koji mi je iznakazio lice. I doživio sam i to. There are so many unarrested war criminals in that area. It's the most densely populated bit of Europe with war criminals and I mean I find it quite threatening to be there for that reason. It's very very hard for people like a friend of mine who went to buy flowers one day in Priero and she finds that she's standing in line behind the man who violated her in the camp buying flowers for his wife. Um, it's very hard for another friend of mine to go back to Ternopoli and have coffee with a friend across the road from the man who killed his friend's brothers. Poricanje, negiranje, onoga što se desilo. Vi nikad nemate ovdje ni od običnih ljudi, a da ne govorimo od struktura vlasti, osudu onog što se desilo, osudu. And the, the mass grave, for example, two weeks ago, I asked the people living nearby, did you see anything? And they just said, we, uh, one of them was hanging out the washing said, I don't live here. You know, and then she went back into her, clearly into her house. Another Serb, Bosnian Serb down the road said, this has nothing to do with me. I live two kilometers away. As if that two kilometers absolved him of any, any involvement as a witness. I don't know many people actually, who will say, you know, of an evening, over a drink or a meal, oh, the Hague did a grand job, I'm so glad, I feel I've really <clears throat> been given what I needed by that tribunal, by the fact that they're in jail. And some people just get out early, don't they? Čovjeka koji je počinio ogromna zlodjela na ovom području, dakle, Zorana Žigića kazne sa 27 godina zatvora. Erdemović učestvuje u streljanju ovaj hiljadu bošnjaka i dobije pet godina. Čovjek nema šta drugo osjećati nego samo gorčinu. I mean, there was a case of a man in Prijedor who was serving something like 40 years jail for one murder, calculated very carefully that he could give himself up, get convicted for crimes of humanity, get seven years, and, um, and uh, there's a nice big packet of cash paid to his defense lawyers, with which I think, um, I believe his wife opened a restaurant or a hotel. Pridor je mali grad, imate priliku sretati ljude koji su duboko imolvirani, ono što se dešavalo u Pridoru. Ja sam imala priliku sretati ljude i protiv koji sam zvjedočila pred sudom, jel? I vidjeti stražare, i vidjeti istvjednike, ove ispitivače, od njih niko nije ni odgovarao, znate. Ništa, ja ponosno dignem glavu, pogledam ih u oči. I can't imagine 20 years on when the evidence is so overwhelming how you could remain in denial unless you had some sort of psychological ability to switch off your eyes, your ears and your brain. Iza Radovana Karadića živi njegova ideja. Ja imam Radovana Karadića ovde oko mene na svakom koraku. Mi nemamo kontakta s tim ljudima. A kako ćeš imati kad oni aplaudiraju njihovim zločinima? Really? 
Um, you know, why has Thursday got to be better than Wednesday? Why is next week so much better than this week? Because, of, because we have transitional justice, because we have the human rights movement, because we have tribunals. Uh, uh, it's all that, isn't it? Postoji pravilo nakon dvije trećine zatvora pušta se kuće. Zoran Žigić iduće godine će biti pušten, bit će slobodan čovjek. Da sad da ne koristim matematiku pa da kažem to je nakon 17-18 godina. Dakle, zločinac se vraća na mjesto zločina.